மேஷராசி அன்பர்களே தடைப்பட்ட கல்வியை மீண்டும் தொடருவதற்கு நல்ல வாய்ப்பு என்னாலே உண்டாகும் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நல்ல விஷயங்கள் கைவர பெறும் நல்ல சந்தர்ப்பங்கள் அமையும் நல்லவர்களுடைய துணையும் உதவியும் உங்களுக்கு கிடைக்க பெறும் வாழ்க்கையிலே வளர வேண்டும் உயர வேண்டும் அடுத்த நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று பாடுபடுபவர்களுக்கு பலன் கிடைக்கக்கூடியதாக இந்த நாள் இருக்கும் தடைப்பட்ட விஷயங்கள் யாவும் மீண்டும் தொடரக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு வந்து சேரும் அப்படியாக நல்ல மாற்றங்களும் நல்ல ஏற்றங்களும் நடக்கக்கூடிய நல்ல நாள் இது இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் திருப்பதி ஏழுமலையான் ரிஷபராசி அன்பர்களே சைவன திருந்தச்சை இந்த வாக்கியத்தை இன்றைக்கு நீங்கள் நினைவில் கொண்டால் போதுமானது எந்த ஒரு காரியம் செய்கின்றீர்களோ அதிலே முழுமையான ஈடுபாடு இருக்க வேண்டும் பிடிக்காத காரியங்களை செய்யக்கூடாது பிடித்த விஷயங்களை செய்யும் போது அதிலே நமக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் அதில் ஈடுபாடு இருக்கும்போது தவறு ஏற்படாது பிடிக்காத விஷயத்தை செய்யும் போது அதிலே மனம் லைக்காது தவறு நேர வாய்ப்புண்டு அதனால் ஒரு வேலைக்கு நாம் செல்லும் முன்பாகவே அந்த வேலை நமக்கு ஒத்து வருமா நாம் படித்ததற்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் உண்டா அல்லது புதிதாக சேர்ந்தாலும் கூட அதை நம்மால் கற்றுக்கொள்ள முடியுமா இப்படியெல்லாம் சிந்தித்துத்தான் முதலிலே உத்தியோகத்திலே சேர வேண்டும் ஒரு பணி கிடைத்து விட்டது என்று சேர்ந்து விடக்கூடாது அப்படியாக தினந்தோறும் செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு கடமையாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் நாம் சரியாக யோகித்து அதனுடைய பின்விளைவை தெரிந்து கொண்டு முழுமையான ஈடுபாட்டோடு அதை செய்ய வேண்டும் இன்றைக்கு நீங்கள் இதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் போதுமானது உங்களுடைய காரியங்களுக்கு உண்டான பலன் கை வந்து சேரும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் காரிய சித்தி ஆஞ்சநேயர் மிதன ராசி அன்பர்களே பண வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும் பண முடை விலகும் பணத்து சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய தட்டுப்பாடுகள் பண முடை காரணமாக செய்யாமல் இருந்த காரியங்கள் இதையெல்லாம் இப்போது நீங்கள் செய்ய தொடங்குவீர்கள் உங்களுடைய கட்டுப்பாடுகள் அகலும் உங்களுடைய குடும்பத்தினருக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய செலவுகளை முன்வந்து செய்வீர்கள் உங்களுடைய பொறுப்பை நிறைவேற்றுவீர்கள் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றுவது அல்லது சொல்லாமலேயே செய்து காட்டுவது இப்படியாக இன்றைக்கு உங்களுக்கு நல்ல சக்தி கிடைக்கும் செல்வ நிலையிலே முன்னேற்றம் இருக்கும் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் பலனை அளிக்கும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஐயப்ப சுவாமி கடகராசி அன்பர்களே கல்வியிலே சிறந்து விளங்குவீர்கள் இன்றைக்கு கல்வி என்று சொல்லும் பொழுது பொருள் ஈட்டுவதற்காக உத்தியோகம் செல்வதற்காக படிக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை வளர்த்து கொள்ள கூடாது கல்வி என்பது கற்றுக்கொள்வதற்கு நம்முடைய அறிவை வளர்த்து கொள்வதற்கு ஞானத்தை பெருக்கிக் கொள்வதற்கு உலகத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு இதற்காக பயில வேண்டும் அல்லது புதிய விஷயங்களை கண்டுபிடித்து கஷ்டப்படக்கூடியவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் புதிய மருந்துகளை கண்டுபிடித்து நோய்வாய்ப்பட்டவர்களுக்கு குணம் அளிக்க வேண்டும் ஆராய்ச்சிகளை செய்ய வேண்டும் இப்படியாக நம்முடைய கல்வியின் மூலமாக நம்முடைய சமூகத்திற்கு நாம் உதவ வேண்டும் இப்படி படித்தால் வாழ்க்கையிலே முன்னேறலாம் வெற்றி பெறலாம் அப்படியாக இன்றைக்கு கல்வியிலே இந்த துறையை எடுத்து படிக்க வேண்டும் இதை சாதிக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட எண்ணம் உங்களுக்கு பிறக்கும் கல்வி சம்பந்தமாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தடைகள் பிரச்சனைகள் விலகக்கூடிய நாள் இது இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் வாக்தேவி சரஸ்வதி சிம்மராசி அன்பர்களே விரும்பிய இடங்களுக்கு இன்றைக்கு சென்று வர முடியும் உறவினரை சந்திக்க வேண்டும் நண்பரை சந்திக்க வேண்டும் அல்லது சுப காரியங்களுக்கு சென்று வர வேண்டும் அதற்குண்டான திட்டங்களை செய்யும் போது அது நடக்காமல் போய்விடுகின்றது கடைசி நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு வேலை வந்து விடுகின்றது அப்படி செல்ல முடியாமல் போகின்றது என்றால் அந்த தடை இப்போது விலகும் ஆன்மீக ஸ்தலங்களுக்கு சென்று வருவது பெரியோர்களை உறவினர்களை சென்று பார்த்து வருவது நண்பர்களை சென்று பார்த்து வருவது இப்படியாக நீங்கள் விரும்பிய இடங்களுக்கு சென்று வர முடியும் சிலர் தங்களுடைய பணி நிமித்தமாக பிரயாணங்களை செய்வீர்கள் அப்படி செய்யும் போது அது லாபகரமாக முடியும் கற்றுக்கொள்வதற்காக இன்றைக்கு நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் பலனடைக்கும் மேற்கொண்டு உங்களுடைய விருப்பங்களும் நிறைவேறும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சத்யநாராயண சுவாமி கண்ணீராசி அன்பர்களே லாபமும் விரயமும் இன்றைக்கு சரிசமமாக இருக்கும் நல்ல பொருள் வரவு கைவர பெற்று செய்ய வேண்டிய செலவுகளை செய்து முடிப்பீர்கள் அதனால் திருப்தி நிறைவு உண்டாகும் பிறருக்கு நீங்கள் செய்து கொடுப்பதாக சொன்ன வேலைகளை செய்து முடிப்பீர்கள் 
குழந்தைகளுக்கு உங்களுடைய இளைய சகோதரர்களுக்கு நீங்கள் வாங்கி கொடுப்பதாக சொன்ன பொருட்களை வாங்கி கொடுப்பீர்கள் வாழ்க்கை துணையை விரும்பிய இடத்திற்கு அழைத்து செல்வதாக சொன்ன உருவாக்குறுதியை இப்போது நிறைவேற்றுவீர்கள் அப்படியாக இன்றைய நாளிலே உங்களுக்கு பண வரவு பொருள் வரவு வரும் அதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய செலவுகளை செய்து முடிக்கக்கூடிய அமைப்பும் இருக்கும் அதனால் மன நிறைவு திருப்தி கிடைக்கும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஆண்டாள் தாயார் துளாராசி அன்பர்களே மிக சிறந்த சாதகமான நாளாக இந்த நாள் உங்களுக்கு அமையப் போகின்றது உத்தியோக ரீதியாக உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம் ஊதிய உயர்வு தேவை அல்லது உத்தியோகத்திலே கூடுதல் அதிகாரங்கள் தேவை என்றால் அதற்குண்டான முயற்சிகளை இன்றைக்கு செய்யலாம் சுய தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்த வேண்டும் தொழிலை வளர்க்க வேண்டும் புதிய ஒப்பந்தங்கள் போட வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு அதற்குண்டான தொடக்கத்தை முயற்சிகளை செய்யலாம் அரசு சார்ந்த சலுகைகள் தேவை என்றால் அதற்குண்டான முயற்சிகளையும் இன்றைக்கு செய்யலாம் இப்படியாக இந்த முயற்சிகள் எல்லாம் நீங்கள் செய்யும்போது எளிதாக அந்த முயற்சிகள் நடைபெற்று அதற்குண்டான பலனை நீங்கள் அடைவீர்கள் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ரங்கநாதர் விருதிக ராசி அன்பர்களே தான தர்மங்கள் செய்வதிலே இப்போது மனம் லயிக்கும் கஷ்டப்படக்கூடியவர்களுக்கு உதவி செய்வதிலே திருப்தி உண்டாகும் சுயநலம் நாம் நமது குடும்பம் இப்படிப்பட்ட ஒரு எல்லைக்குள்ளேயே நீங்கள் இருந்திருந்தாலும் கூட இப்போது அதிலிருந்து விடுபட்டு சமுதாயம் உடன் பிறந்தவர்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் அக்கம் பக்கத்தில் இருப்பவர்கள் இவர்களை பற்றியும் உங்களுக்கு எண்ணம் பிறக்கும் அதே போன்று வெளியூர் வெளிநாடுகள் சென்று வர வேண்டும் இப்படிப்பட்ட எண்ணமும் இருக்கும் அப்படியாக இன்றைக்கு நல்ல ஒரு மாற்றம் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடியதாக இந்த நாள் அமையும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சத்யநாராயண சுவாமி தனுசு ராசி அன்பர்களே அறிவே உங்களுக்கு துணையாக இப்போது இருக்கும் உணர்வு பூர்வமாக இப்போது நீங்கள் எதையும் முடிவு செய்ய கூடாது அறிவு பூர்வமாக மட்டுமே முடிவெடுக்க வேண்டியது அவசியம் அனுபவ ரீதியாக காரியங்களை செய்ய வேண்டும் அல்லது கற்றிருந்த அறிவை கொண்டு உங்களுடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் பெரியவர்களுடைய துணையை நாட வேண்டும் எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் திட்டமிட்டு பின்விளைவை தெரிந்து கொண்டு முழுமையான ஈடுபாட்டுடன் அதை நீங்கள் செய்யும் போது இன்றைய நாளிலே உங்களுடைய கடமைகளை சரிவர செய்து முடிப்பீர்கள் அந்த திருப்தி உண்டாகும் அதற்கு நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஆஞ்சநேய சுவாமி மகர ராசி அன்பர்களே திருமண விஷயத்திலே முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு பருவத்தில் இருந்தால் மன வயதில் இருந்தால் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் அவசரமாக முடிவு செய்வது தவறு வேறு எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அவசரப்பட்டு தவறான முடிவு செய்துவிட்டால் பிறகு அதை திருத்து கொள்ள முடியும் பிடிக்காத துறையை எடுத்துவிட்டால் வேறு துறையை மாற்றிக்கொள்ளலாம் உத்தியோகம் பிடிக்காவிட்டால் மாற்றிக்கொள்ளலாம் தொழில் பிடிக்காவிட்டால் தொழில் கை கொடுக்காவிட்டால் மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஆனால் வாழ்க்கை துணை என்ற ஒரு விஷயத்திலே மிக கவனம் தேவை நல்ல வரனை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விஷயமே தவறு தகுந்த வரனை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் நமக்கு தகுந்தவாறு வரனை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் நம்முடைய குடும்பத்திற்கு தகுந்தவாறு வரனை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் நம்முடைய கல்வி நம்முடைய தோற்றம் நம்முடைய வருமானம் இதற்கு தகுந்தவாறு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட விஷயத்தை நீங்கள் கடைபிடிக்கும் போது இன்றைய நாள் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் அர்த்தனாரீஸ்வரர் கும்பராசி அன்பர்களே எதிரிகளை கூட இன்றைக்கு நீங்கள் நண்பராக மாற்றிக்கொள்வீர்கள் எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதை சமரசமாக முடித்து விடுவீர்கள் வழக்குகளுக்கு போகாமலேயே பஞ்சாயத்து மூலமாக பேச்சுவார்த்தை மூலமாக பிரச்சனையை தீர்ப்பீர்கள் அதனால் இன்றைய நாளிலே உங்களுடைய பிரச்சனைகள் உங்களை சார்ந்தவர்களுடைய பிரச்சனைகள் அதை தீர்ப்பதற்கு உண்டான வழிவகைகளை நீங்கள் சிந்திக்கலாம் அதே போன்று உங்களுடைய ஆரோக்கியத்திலும் கூட முன்னேற்றம் இருக்கும் உங்களுடைய உடல் உபாதைகள் குறைவதற்கு அகழ்வதற்கு உண்டான உபாயங்களை இப்போது நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் இப்படியாக பிரச்சனை உங்களை விட்டு விலகும் மனதிலே நிறைவு திருப்தி உண்டாகும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் தன்வந்திரி பகவான் மீனராசி அன்பர்களே வாழ்க்கையிலே பிரச்சனை ஏற்பட்டு பிரிந்தவர்கள் ஒன்று சேர்வீர்கள் குறிப்பாக வாழ்க்கை துணையை பிரிந்தவர்கள் மீண்டும் ஒன்று சேர்வதற்குண்டான வாய்ப்பை பெறுவீர்கள் உறவினர்களை பகைத்து கொண்டவர்கள் இப்போது சமாதானமாக போவீர்கள் உடன் பிறந்தவர்களோடு சொத்து சம்பந்தமான பிரச்சனை ஏற்பட்டவர்கள் பஞ்சாயத்து மூலமாக ஒரு முடிவு ஏற்பட்டு விட்டு கொடுத்து அதன் மூலமாக இப்போது ஒன்றுபடுவீர்கள் கைவிட்டு போன உத்தியோகம் மீண்டும் கிடைக்கும் 
கல்வியிலே தடை ஏற்பட்டிருந்தால் அந்த தடை விலகும் இப்படியாக கைவிட்டு போனது திரும்ப கிடைக்கும் பகைவர்கள் நண்பர்களாக மாறுவார்கள் இப்படியாக என்னால் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஆண்டாள் தாயார் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்காக ஐபிசி தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கணுமா அப்போ கீழே இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க